Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. Willkommen liebe Modellbahn- und Modellbaufreunde, wobei momentan der Begriff auf Modellbau heute Nachmittag liegt und damit erstmal herzlich willkommen zur zweiten Runde am Freitagnachmittag hier auf der Intermodellbau in Dortmund. Sie sehen es auch schon im Hintergrund, Sie ahnen jetzt wahrscheinlich was kommt. Wir sind zu Gast bei RTS Greenkeeper und da habe ich natürlich auch zwei sehr interessante Gäste eingeladen bzw. neben mir stehen. Zu meiner Rechten steht Michael Lindner, der Geschäftsführer von RTS. Hallo. Hallo Frank, grüß dich. So und zu meiner Linken steht Marcel Acke, Hallo der Frank. Modellbaumeister par excellence. <lacht> Danke. Ja. Hallo Frank. Hallo. So liebe Freunde, ich kann Ihnen zumindest heute ein bisschen was versprechen, was außergewöhnlich ist. Wir werden also hier auch mit Vorführungen arbeiten. Wir werden die Begrasungsgeräte, um die es geht, noch mal kurz erläutern, auch im Einzelnen vorstellen. Wir werden also mit vielen, vielen Beispielen arbeiten. Wir werden also live dabei sein. Und zum Ende der Sendung, denke ich mal, kommen wir dann zum Highlight, was ich jetzt noch nicht sage, aber davon wird die ganze Welt sprechen. Denn was dann passiert, erschmunzelt. Ja. Sagen wir mal lieber nicht, aber wie gesagt, das Ding wird um die Welt gehen. Ich vermute es mal. So Michael, jetzt zu dir. Ja. Ähm, euch als RTS Greenkeeper gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange. Ja, erst seit 2011. Da fing alles an mit dem ersten Beflockungsgerät. Ja. Mhm. Wenn ich das kurz erzählen darf. Ich hatte ja zuvor eigentlich ein radio fachgeschäft mit der Reparaturwerkstatt. Ich komme ja aus dem Bereich Elektronik. Und dann kam eines Tages ein Kunde zu mir und hat von einem heutigen Mitbewerber ein Gerät gebracht, das nicht mehr funktionierte. Mhm. Der Kunde sagte, kannst du das mal reparieren? Mhm. Dann habe ich das tatsächlich reparieren können ja. und habe mir da, da mal das Innenleben angeschaut. Ja. Und da dachte ich mir, naja, das kann ich besser. <lacht> und so hat das alles angefangen. Ja. Und das ging dann einfach weiter. Wir haben dann äh, einfach immer ein leistungsstarke Geräte auf den Markt gebracht. So ein innovatives Wechselbehältersystem, da kommen wir dann noch dazu, genau, genau. Äh, mit auf den Markt gebracht. Und irgendwann kam auch das ganze Zubehör. Ja. Ja, so hat das angefangen. Also ich bin wirklich quer von der Seite dazu gestoßen. Wobei ja, die, wobei ja diese äh, Verwandtschaft nicht so weit weg ist. Elektromagnetismus war ja auch genau. kein Elektrostatik, Problem. Richtig. Elektrostatik. Und genau. Das hat man ja manchmal, wenn man an die Fernsehröhre rangegangen ist oder so, und dann zum hat Beispiel, man ja irgendwo. Genau. So, und dann hast du irgendwann die Kurve zum Modellbau gekriegt. In Richtig, dem Sinne. ja, genau. Was, was war der Hintergedanke? War das eigentlich der, das, das Gerät, was du zur Reparatur bekommen hast, ja. schon ein bisschen auslösend? Also, der oder? Klassiker ist halt ähm, als Kind Merklebenbahn, ja, ja. wie es bei fast vielen oder bei fast allen so ja. war. Und dann hat sich das mit der Zeit verlaufen. Und die Initialzündung kam dann erst, als der Kunde mal mit diesem Gerät vorbeigeschaut hat. Und da dachte ich mir, okay, jetzt äh, mache ich mal irgendwas ja. äh, besser vielleicht. Und war eigentlich noch nicht so angedacht, ja. dass es in die Richtung geht. Mhm. Ja, aber es hat sich dann gut angelassen, zuerst als zweites Standbein und dann hauptberuflich. Und dann war es das erste Standbein geworden. So zu sagen, ja, genau. So, liebe Freunde, das war zumindest erstmal die Kurzgeschichte, wie es angefangen hat. Ich finde das immer sehr interessant. Es gibt ja viele Menschen, die als Quereinsteiger irgendwo Fuß fassen und dann das Ding ihres Lebens gefunden haben. Ja, so, und wir haben es ja auch heute schon im Laufe des Tages hier immer wieder gesehen, wenn wir hier mit unserer Technik vorbeigefahren sind. Die beiden Herren waren immer sehr dicht umlagert. Es war, gab immer sehr viele Fragen, ja. vor allen Dingen an Marcel. Und das ist ja eigentlich auch nicht ganz ungewöhnlich, würde ich sagen, oder? Ja, die, viele kennen mich natürlich und dann denken die, der, der weiß das sicher. Ja. Und, äh, und dann kommen die Fragen ja. und ich kann ja, weil ich die Produkte seit Jahren auch verwende, und auch den Vertrieb in der Zwischenzeit mache in der Schweiz, ja. äh, kann ich äh, die, die Fragen auch, denke ja. ich, kompetent ja. äh, beantworten. Ja, das ja. denke ich aber ja. doch, wenn, ja, ja. wer nicht, wenn du. Ne? Ja, ich habe also. jetzt die Produkte, wie gesagt, mehrere Jahre und hm. bin so begeistert. 
von der Qualität und als äh, wir mal an einer Ausstellung, ich war mit meiner Anlage an einer Ausstellung, RTS Greenkeeper stand vis à vis von mir und wir haben uns ja lose gekannt und dann haben sie gefragt, könntest du den Vertrieb machen in der Schweiz ja. und das war für mich dann gleich klar, dass ich das mache, weil, weil so. ich die Produkte halt... Da so haben wir die zweite Geschichte erfahren, Michael, ja. so geht's. Ja, das sind alles Zufälle im Leben, genau. glaube ich, die genau. dann irgendwann mal zusammengeführt werden, die dann passen. Genau. Passen tun dann bei dir natürlich zuallererst die Begrasungsgeräte. Richtig. Die wollen wir noch mal ganz kurz auseinandernehmen. Okay. Es gibt ja verschiedene Größen, verschiedene ja. Sachen. Da steht 35 kV, da steht 25 kV. Sind die jetzt minderwertiger oder wie setzt sich das also, zusammen? Wir haben uns das so gedacht, dass wir einfach ein bisschen auf die Kundenwünsche oder Kundenansprüche eingehen. Es gibt ja nicht nur Modellbauer oder Modellbahner, die große Anlagen bauen, sondern es gibt ja auch die Dioramenbauer oder auch den Tabletop-Bereich, der auch mittlerweile sehr wichtig für uns ist. 25 kV ist eher für die die Modellbau gedacht, die einfach kleinere Dinge machen, mhm. Dioramen, Tabletop, ja. Ja. also die brauchen in der Regel keine so ganz leistungsstarken Geräte, die brauchen auch eher kompakte Geräte und für die Modellbahner, so das Go ist ja bei der Spur H0 1 zu 87 mhm. angesiedelt, da haben wir dann den 35 kV, das ist so das Allround-Gerät, mit dem kann ich sämtliche Faserlängen verarbeiten. Mhm. Und den 55 kV, das Flaggschiff sozusagen, ja. äh, wird sehr gern genommen bei den Kunden, die hauptsächlich in großen Maßstäben Spur 0, Spur 1 bauen. Mhm. Ja, weil die dann äh, doch in der Mehrzahl mit den ganz langen Fasern arbeiten. Und da hat das Gerät natürlich noch wesentliche Vorteile. Mhm. Ich glaube auch, du hast gerade Flaggschiff gesagt, ich habe das mal gehört und ich gebe es auch gern weiter, ja. dass RTS der, das Flaggschiff unter den Begrasungsgeräten generell ist. Ja, mittlerweile ist das so, das ist auch faktisch belegbar, also in den einschlägigen Foren, auch bei YouTube oder ja, so. Ja. Äh, wir haben es auch immer, die Rückmeldungen von den Kunden, dass wir das beste Gerät hätten, und ich denke jetzt mal, dem darf man auch Glauben schenken. Da muss ich jetzt mal fragen, was macht das Gerät eigentlich so beliebt? Was könnte die Ursache sein? Ja, also neben der Leistung, die uns schon ein bisschen von den Mitbewerbern abhebt, haben wir natürlich dieses innovative Wechselbehältersystem. Genau. Ja. Wollen wir gleich mal hier genau, wenn ich das mal zeigen darf. Also wir haben hier... Klassischerweise kennt man es, dass man die Faser direkt hier reingeben ja. kann. Das hat natürlich immer den Nachteil, es bleibt was machen. übrig, es muss sich sauber machen, neu befüllen. Ja. Und hier haben wir diese Flockfasern äh, schon vorbefüllt in den Wechselbehältern. Das heißt, ich gebe die einfach ins Gerät rein, ja. mache das geeignete Sieb, schraube ich auf und dann geht es los mit dann Beflocken. So. Stopp, bei den ja? Sieben muss ich aber fragen, es gibt ja unterschiedliche. Da Richtig. muss ich aufpassen mit den Fasern. Genau, also die Maschenweite hängt immer davon ab, bei den Sieben, welche Faserlänge ich jetzt verwende. Okay. Ja, das heißt, wenn ich ein zu grob maschiges Sieb verwende und eine kurze Faser, dann fällt die mir ja durch. Und das wollen wir das ja nicht. Das klumpt wahrscheinlich. Genau, das klumpt dann auch. Ja. Und dann habe ich auch zu viel Material ja. im Kleber ja. und das würde dann nicht mehr passen. Ja, deswegen gibt es hier für die unterschiedlichen Faserlängen, die gehen ja bis 12 mm teilweise, ja. habe ich natürlich unterschiedliche mhm. Siebaufsätze. Okay. Ja. So, und das kann man dann ablesen? Ist das irgendwo beschriftet? Nee, nicht. Das ist nicht beschriftet. Ähm, es ist jetzt nie, die Übergänge von den äh, Längen sind hier ja fließend zu sehen. Ja. Es kann ja sein, dass äh, jemand sagt, ich nehme ein feines Sieb, auch mhm. für längere Fasern. Damit ist der Durchsatz der Fasern etwas geringer. geringer Dann kann genau. ich da ein bisschen spielen. Also da das gehört ist eine Übungsfrage. Ganz genau, so ja. sehe ich das auch. So, das ist eigentlich eine ganz praktische Lösung und das kann ich Ihnen auch bestätigen, liebe Freunde. Wenn man dieses Gerät benutzt, das ist wirklich einfacher. Ich habe ja auch schon einen Test gehabt äh, von den Mitbewerbern, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Es ist äh, fürchterlich, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, von der Bedienung her, man merkt es wirklich. Und ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, lieber ein paar Mark mehr auszugeben, beziehungsweise Euro müssen wir heute sagen, ja. ähm, sozusagen. Aber Sie haben wirklich ein ordentliches Gerät sozusagen in der Hand. Ja, und was man alles damit machen kann, 
wäre jetzt die nächste Frage. Du hast sicherlich schon was vorbereitet wie in der Fernsehküche. Genau. Also ich würde jetzt mal so Grundlagenbeglasung äh, äh, zeigen wollen, äh, wie man solche wild gewachsenen Grasbüschel einfach macht. Und wie geht man da erstmal vor? Was macht man zuerst? Also, Kleber drauf oder was? Nee, zuerst ist es wichtig, äh, bei einer Brachlandschaft sieht man schon auch in der Natur draußen mal die Erde zutage treten an manchen Stellen. Mhm. Und das ist natürlich wichtig, dass man in dem Modell auch mal die Bodenbeschaffung sich zuerst mal ähm, praktisch äh, schafft, indem man eine Strukturpaste aufzieht oder ja. zumindest mal eine umbraufarbene Dispersionsfarbe mhm. den Untergrund vorstreicht. Das habe ich hier jetzt schon gemacht mit einer Strukturpaste und da gehe ich jetzt mit dem Kleber drauf und dann flocken wir mal. Okay, dann wollen wir mal sehen, ja? wie das funktioniert. Okay, okay. gut. So. Ich nehme jetzt hier einfach einen Pinsel, äh, einen geeigneten, wir nennen das Grasflockkleber. Ja. Den gibt es auch bei euch. Der ist von uns genau. Cremig. Der ist cremig. Das hat den Vorteil, wenn ich den Auftrag zum Beispiel am Bahndamm oder irgendwo, wo ich Schrägen oder Böschungen habe, der läuft mir nicht weg. Ja. ja. Und der zweite Vorteil gegenüber Holzleim, den ja viele Modellbahner oder Modellbauer nehmen, das ist ja alles okay, kann man ja machen. Äh, dieser Kleber bildet äh, nicht wie beim Holzleim nach kurzer, kurzer Zeit eine Haut an der Oberfläche, ja. weil dann wäre es schwierig, hier noch Faser Fragen einzubringen. Ich, ja. Das passiert hier nicht. Der hat eine Offenzeit von ca. 30 Minuten. Das heißt, ich kann man auch hier Zeit lassen. Du kannst also ja. zwischendurch noch eine Zigarette rauchen. Wenn einer Zum Beispiel <lacht> oder eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee trinken. trinken. Also das ist der ja. Vorteil von dem, von dem Grasflockkleber genau. cremig, dass der genau. länger offen bleibt und so man also es. sehr flexibel arbeiten kann. Genau. Sehr schön. Ja. So. so, und wenn wir jetzt hier anfangen mal zu flocken, ja. dann beschicke ich den Greenkeeper mal. Äh, mit dem ersten Wechselbehalter, ich nehme hier jetzt mal äh, die kürzeste Faser, die kürzeste Faser 2 mm. Ja. Also ich flocke immer nach dem Grundsatz von kurz nach lang. Ja, wenn ich Bäume beflocke, ist es meistens umgekehrt, okay. aber bei der Beglasung sozusagen von kurz nach lang. Okay. Und ich habe jetzt hier eine Faser 2 mm in diesem satten Grünton. Schraube jetzt das geeignete Sieb dafür auf. So. Dann halte ich das Gerät so leicht schräg über Kopf, damit die Fasern am Behälterboden zu liegen kommen. Genau, da muss ich kurz nochmal unterhalten, ja? weil ich habe den Fehler gemacht. Ich habe es übrigens gerade erst gelernt hier am Stand. Ich habe immer eine Nadel oder einen Nagel in die mhm. Styropor reingemacht, ja. in, in den Kleber am besten noch, wenn es geht. Ne? Ja, so Und habe dann das. diese Klammer, die hier hinten dran ist, genau. die also praktisch die, die Masse ist, Richtig. wieder dran gemacht und genau. war immer der Meinung, das ist okay so. Und nun habe ich aber gelernt, das kann man auch auf die Matte machen. Ja, äh, wir können das, egal wo, wir können es auch hier anklemmen. Ja? Ja. Also wir brauchen ja keine leitende Verbindung. Das Gegenpulkabel ist ca. einen Meter lang und das ja. ist auch mein Arbeitsradius. Genau. Und dadurch, dass die Geräte so leistungsstark sind, muss ich nicht diesen Gegenpol irgendwie in der Nähe haben oder gar im Kleber. Also, ja, ja wieder was gelernt. Also okay. kommt vorbei, kann ich Ihnen nur sagen, bis Sonntag geht es noch hier in Dortmund. <lacht> Sie können unheimlich viel lernen. Stimmt's, Marcel? Ja. Ist so, okay. ne? Ja. Oh. Also wie gesagt, ich klemme jetzt das bewusst hier an. Und jetzt geht's los. Ja, jetzt jetzt halte ich dich nicht auf. So, jetzt habe ich ca. 5 bis 10 Sekunden den Einschaltknopf Man aktiviert. sieht auch schon die Fasern raus. Jetzt kann ich loslassen. Ja. Genau. Ich spare mir jetzt Batterie, Energie. Das Gerät speichert bis zu einer Minute die Energie. Die Energie. Kann, also wie lange muss ich draufdrücken? Nur kurz? oder? 5 bis 10 Sekunden. 5 bis 10 genau. Sekunden auf dann den kann Knopf. Ich und dann bis zu einer du. Minute mit voller Leistung arbeiten. Sehr schön. So, jetzt mache ich mal bewusst eines. Ich flock jetzt den ersten Flockdurchgang nicht sehr dicht, das ja. heißt eher spärlich. Das sieht man daran, dass der Kleber, der Kleber noch, noch durchscheint. Ich genau. vermute, du möchtest jetzt andere Fasern drauf machen. Richtig. Das heißt, ich mache das jetzt so, dass ich in den gleichen Kleber eine zweite Faser mit einbringen. Mhm. Und das ist jetzt die Flocktechnik ineinander flocken. Ja. Es gibt noch übereinander flocken. Jetzt machen wir Nun müssen wir aber auch flocken. dazu sagen, du hast hier eine andere Farbe, das ist dann mhm. wie ein richtiges Leben. Und genau. unten ist es grün, richtig, richtig. saftig noch. Wenn ich mir so ein Glasbüschel angucke in wenn Natura. Dann, wenn man sich dann hocharbeitet. Genau, die kurzen Gräser sind die saftig grün genau. und je höher die Gra Grashalme wachsen, desto mehr gehen die schon in verbrannt das Verbrannt oder verwelkt genau. oder sowas. Dadurch kriegt ja. man ja wahrscheinlich auch eine richtige Tiefe. So ist es, genau. Und wir können mit den Farben spielen. Ja, das ich könnte jetzt. bei dir am Stand arbeiten. Ja, gerne. <lacht> so, jetzt kommt der zweite 
Faserauftrag, eine 4 mm. Die Faserfarbe ja. heißt bei uns Frühherbst, also da sind schon ein paar dürre Gräser mit drinnen. Man sieht es auch gerade, liebe Freunde, wenn Sie jetzt das Vorschaubild sehen in der Naheinstellung, sieht man auch schon die größeren Fasern. Ja. Ja? Das sieht man genau. wirklich deutlich. Jetzt bist du noch eins draufsetzen, ja, habe ich den Eindruck. Ja, wir haben immer noch äh, Kleber durchscheinen. Okay. Jetzt nehme ich noch mal eine 4 mm Faser in beige. Ja. Also das soll dann quasi das diese das verwelkten, das, das vertrocknete das Gras Zeug, darstellen. Ja. Genau. So, okay. wir ja. laden ja. noch mal kurz. Und jetzt machen wir, wie man so schön sagt, den Kleber zu, sodass der gesättigt ist. Und Jetzt müsste man zu Hause auf der Anlage oder auf dem Diorama ca. zwei ja. bis drei Stunden warten. Ja. Dann könnte man das überschüssige Material absaugen. absaugen. Ich habe es hier jetzt etwas einfacher. Ja. Also nicht die Anlage glaubst, auf den du, Kopf hauen. <lacht> ja, ich klopfe das ab. Und jetzt kann man, denke ich, ganz schön sehen, äh, Gräser, verschiedene Wuchshöhen der Grashalme und auch natürlich unterschiedliche Farben. Ja, so könnte es dann... In der Großdarstellung, also genau, wie so lange haben wir jetzt gebraucht? Zwei Minuten, nicht mal? Circa, ja. Circa. ja kurzer. Das war jetzt die Flocktechnik ineinander flocken. Es ist ja. also kinderleicht eigentlich. Im Prinzip ja, klar. klar. Das ist äh, auch für einen Anfänger oder Wiedereinsteiger ja. eine ganz einfache Sache. Ja. Ja? Wunderbar, da haben wir mal so eine kleine Live-Vorführung gehabt, liebe Freunde, wie schnell man sowas machen kann, wenn man das richtige Arbeitsgerät hat. Ich kann Sie eigentlich nur dazu ermuntern, hier, äh, wie gesagt, wenn Sie es vorhaben, äh, sich entsprechende Geräte anzuschaffen, ruhig mal nach Dortmund zu kommen, bei RTS vorbeizugehen und sich das Zeug live anzusehen. Das kriegen Sie nicht mal im Geschäft, wenn Sie zum Modellwarengeschäft gehen, wenn Sie es kaufen, so vorgeführt wie hier. Und, oder Sie nehmen jetzt unseren Film, den wir ja ganz kurz gemacht haben, Zum als Vorlage. Also es ist wirklich ein super Ergebnis geworden. Ich finde das ganz große Klasse, wie schnell und einfach man ja, sowas machen kann. Genau. Alter Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. So ist es. So ist es. Ja. Apropos Fantasie. Jetzt bin ich bei Marcel. Ja. Lieber Marcel, ja. du hast mir vorhin was gezeigt, was wir den Zuschauern nicht vorenthalten wollen. Ja. Du hast gesagt, du willst einen Baum an einem Draht. Fertig oder willst ja, du etwas anderes zeigen? Das mache ich nachher. Ich mache nach, nachher, okay. mach nachher eine Fichte auf einen Draht. Eine Fichte auf einen Draht. Äh, ja. Aber vorab möchte ich mal zeigen, wie man so einen, einen Meerschaum ja. äh, auch in kurzer Zeit zu einem realistischen Baum ja. äh, pro, herrscht, wie man den realistisch herstellen kann. Ja, dann mal groß. Okay. Also ich habe hier ein Stück Meerschaum. Ja. Ist der, der ist jetzt eingesprüht mit, mit, äh, mit braunem Sprühkle, äh, ja. mit äh, braunem Lack, weil der ist, sonst, äh, der ist sonst etwas heller. Ja. Aber wie lange ist der, der offen, wenn du das einsprühst, dieser ja. Kleber? Nein, da ist jetzt nur die, die Farbe drauf, dass er braun okay. ist, dass er braun okay. erscheint. Ja. Jetzt äh, kommt da Sprühkleber drauf ja. und ich mache da noch 4 mm Flock drauf, dass, damit er noch etwas voluminöser okay. wird. Und das zeige ich jetzt rasch, das, äh, in den, den Sprühkleber, den wir auch hier im ja, wir arbeiten, genau. Ja, wir arbeiten ein bisschen versteckt jetzt, liebe Freunde, mhm. genau, Sprühkleber. Ja. Ja. Wir haben so ein kleines, wie sagt man, ja. <lacht> Lackierstudio und genau. dann geht es los. Ja. Gut, das äh, ich den jetzt hier ein. So, und jetzt kommt auch... Äh, das Beflockungsgerät. das Beflockungsgerät zum Einsatz ist identisch ist wie, wie faktisch Michael hat genau, welche ja. Fasern hast du jetzt habe jetzt drin? da braune 4 mm Fasern drin okay. und beflocke die jetzt und auch als der Vorteil dass wir mit dem Gegenpolkabel nicht hier dran ja, müssen genau. ich bin dann ja. frei unabhängig kann den drehen und, und macht und, und kann äh, den äh, halt äh, voluminöser du, machen weil, weil der wirkt dann nachher filigraner, weil, ja, weil der, ja, der, Meerschaum, der Meerschaum ist ja halt ein Naturprodukt, ist so wie ja, es ist. Ja. Und durch diese Filigranität äh, haben wir die Möglichkeit, dass, äh, den noch etwas halt auf, aufzupimpen. Und warum so. machst du jetzt erstmal braun drauf? Das würde mich mal interessieren. Äh, es ist halt auch Astfarbe, man könnte jetzt auch eine andere Farbe nehmen, aber... aber weil die Äste oder der Untergrund braun ist. Okay, gut. Äh, hm? ja. okay. So, dann? Dann äh, habe ich äh, 
kommt schon äh, die Flock drauf. Also wir haben da äh, Nanoturf hier ja. in, in, der, in der Dose drin. Hier. Ja. Also das gibt es im Beutel. Ich habe es jetzt hier, hier drin. So. Mhm. Mach ein äh, Nanoturf ist sehr fein und darum äh, brauche ich das kleinste Sieb. Das, kleinste Sieb. Äh, das Mikrosieb mache ich jetzt. Also äh, zu Hause ha hat man den Behälter nicht, dann, dann schüttet man den Nanoturf hier in Sieb und, und schüttet das drauf. Wir sind da etwas besser noch Wir sind eingerichtet. Etwas modern ab. Mach, ja. mach den Deckel, gleich Der Deckel drauf und dann geht's drauf. Los. Und sprühe den jetzt wieder rein. Jawohl. So, während Marcel das einsprüht ja. in unserem oh, Mini-Sprühkabine. Genau. Und jetzt äh, kann man eigentlich direkt hier das, das, das darüber streuen und bekommt dann diesen. Äh, man sieht es also schon, es wird ja. jetzt etwas hellgrün. Ja, ja. ja. Und hat dann eigentlich diesen äh, Nanoturf, äh, der, der die, die, die Blätter imitiert. Ja. Ja. Also ich glaube, das kann man schon wunderschön ja. erkennen. Wir haben, das ist jetzt Green Blend, was wir hier verwenden. Ja. Äh, der hat Dunkel- und helle Anteile. Ja. Äh, das gibt eine sehr plastische Struktur, weil... weil die Blätter sind ja oben dunkel und unter heller genau. und teilweise sieht man die von oben und ja. von unten ja. und, und, und dadurch äh, kann man das eigentlich mit diesem Green Blend ideal imitieren. Ja. Also das, so sieht man jetzt schon, wie, wie, der, wie der grün ist. Ja. Sieht man auch in der Nahaufnahme wunderschön. Ja. Und das sind alles Produkte, die man da bei dir bekommt, Micha? Genau, genau. Also wir haben nicht nur die Geräte, sondern und nicht nur die Grasfasern, sondern auch verschiedene Turfs, mhm. ja, wo wir eigentlich auch Blätter nachbilden können für Bäume, Büsche, ja. Ja, wir haben Matten, also alles, was so der Modellbauer braucht. Und das kommen wir nochmal zu sprechen, ja, würde ich sagen. Okay. Die Produkte tun wir dann nochmal im Einzelnen separat, separat <lacht> okay. machen, auf jeden Fall. Aber Marcel ist in der Zwischenzeit fertig. Ja, so sagen. haben ja. wir. Innerhalb von ein paar Minuten haben wir einen, einen fertigen Baum hergestellt, ja. der, der sehr filigran aussieht und perfekt in die Modellanlage und passt. Und es, es sieht sehr natürlich aus. Ja, ja genau. Ja. Dadurch, dass wir da diese, diesen, diesen Flock noch drauf machen, kriegen wir diese Filigranität ja. hinein, äh, zusammen mit dem, mit dem Nanoturf. Also man kann Bäume und auch Büsche so machen. Und? und Büsche. Ja, und Büsche. Ja, ja lo logisch. Also, Alles passt da so. Ja, das ist jetzt ein kleiner Baum, aber äh, das, in derselben genau. Art kann man sich auch ja. einen, einen Busch machen. Oder, oder eben genau, du hast ja einen hier. Ja, Wir lassen sieht, den mal hier. sieht dann so aus. Hier, ja. hier. Ja, genau. So. Ja, genau. Ein Busch nicht so einfach, ein wenn man Seiten verkehrt gucken ja, genau. muss. Ne? <lacht> ja, wunderschön. Oder man äh, kann... kann äh, Statt Flock Nadeln dran machen, mhm. hat man einen Wachholder, das ist ein Wachholder, also sind dann jetzt 0,5 mm mhm. Nadeln dran und hat auch die, das ist jetzt 4 und 6 mm Flock ja. und Nadeln und hat schnell auf Meerschaum, ein, also in der gleichen Art, ein Wachholder mhm. hergestellt. Könnte ich denn jetzt zur Krönung des Ganzen nochmal einsprühen und Blätter drauf machen? Ginge das oder macht man das nicht? Es sind dann halt verschiedene Strukturen. Also ich würde jetzt nicht Blätter mit, mit Mikroturf mischen, weil, weil, weil das sind dann, äh, oder Nanoturf, ja. weil, weil da hat man verschiedene, es, es wird dann artfremd, weil an einem Baum hat es ja auch nicht unterschiedliche Blattstrukturen dran. Okay, also, okay. also ich würde also nur das, das einheitlich dasselbe machen. Das wäre machen. jetzt eine typische Leidenfrage gewesen. Ja, es, Kann man das ist machen, berechtigt, ist berechtigt. Das einfach. Also es ist ja so, dass wir solche Dinge auch jeweils probieren und, und manchmal gibt es Dinge, die dann entstehen, die man gar nicht denkt und, und ja. äh, ohne probieren äh, kommt ja. man auch nicht ja. weiter. Also das ist ja das Spannende, weil wir sind ja immer am Suchen und am Tüfteln und Ausprobieren ja. und das ist ja das Schöne am Hobby, nicht, äh, da, dass man plötzlich wieder was Neues äh, äh, kreieren kann. Man muss ein bisschen kreativ sein, genau. ein bisschen probieren und, und dann 
kommt ja, man eigentlich von genau, selbst Genau, ja, und das macht ja dann Spaß. Das Wichtigste ist ja, alles was man macht, egal was man macht, soll einfach Spaß machen. Genau. Ja, ja Spaß machen war jetzt für mich das Stichwort wieder. Er hat es okay. eigentlich ganz gut hingekriegt. <lacht> Lieber Micha, was macht jetzt alles Spaß, was kriege ich bei dir? Also, wie gesagt, ähm, man kann mit allen Materialien von uns Spaß haben. Äh, Zuallererst die Verflockungsgeräte, ja, das ist schon mal so der Eintritt, was Landschaftsbegrünung anbelangt. Mhm. Natürlich dann die entsprechenden Fasern in verschiedenen Faserlängen, verschiedenen Farben, in Abhängigkeit der Jahreszeiten mhm. vor allem. Wir haben dann natürlich auch äh, Blattstrukturen, äh, das machen wir mit unseren Turfs. Mhm. Da geht es los vom Mikroturf über Nanoturf. Mhm. Wir haben auch die Blüten damit man auch äh, farbliche Akzente setzen kann ja. und wir haben fertige Matten, wir haben Büsche, ja und wir haben es jetzt, oder Marcel hat es gerade eben gezeigt, Bäume mhm. ist sicher für die Zukunft auch ein Thema. Also von der kleinsten bis zur größten Grasfaser, mhm. über Blätter, was weiß ich, alles was man die sich denkt. Die Nadelung für die ja. Nadelbäume, ja wir haben auch Schnee. Ja, ich sage immer, wir sind eigentlich Was will ähm, ich jetzt nicht haben? <lacht> eine kriminelle Firma. Wir haben ja. Gras, ja. ist ja mittlerweile illegal. Ja. Also ist legal, wir, ja. wir haben Schnee und wir machen Blüten. Also insofern <lacht> passt das schon mal zusammen. Sie finden natürlich alles auf der Homepage von RTS, ist ganz ja. klar. Ihr habt auch ein eigenes Shopsystem -Shop. drauf. Ihr könnt also direkt äh, bei RTS einkaufen oder natürlich beim Händler des Vertrauens. Und wenn der Händler des Vertrauens was nicht vorrätig hat, einfach bei Micha mal auf die Seite gehen und da wird genau. wahrscheinlich Oder alles. Oder für die Schweizer Kunden bei Marcel. Und für die Schweizer ja. Kunden bei Marcel. Genau. Klar, das wollte ich jetzt nicht vergessen. Ja. Ganz klarer Fall. Ja, ja, das ist so, äh, machen wir mal weiter im Text. Wir haben hier vorne ja auch wunderschöne Dioramen. Mhm. Äh, da ist eine Heidelandschaft und äh, da sieht man auch Schafe. Ja. Da habe ich ja was ganz Blödes gehört. Ja. <lacht> ähm, ja, kurios und zwar hat sich zugetragen auf der Messe in Friedrichshafen letztes Jahr im November und da haben unsere Modellbauer, äh, da hatten wir ja auch einen Gemeinschaftsstand mit Auhagen, da ist ja auch der Mike Lorbeer ja. äh, vor Ort, Mike und unsere Modellbauer Marcel und Claude Van Nell aus Luxemburg, ja. die hatten plötzlich die verrückte Idee, wir werden mal Schafe beflocken. Und was dabei rausgekommen ist, kann man hier vorne an dem Diorama sehen. Ja. Ja, also beflockte Schafe mit 0,5 mm. Man sieht es jetzt gerade in, in der Großeinstellung. Das sind jetzt die nicht beflockten. Ähm, in der Mitte, in dem Diorama, das sind die beflockten. Ja. Wir vielleicht kurz rüber gehen können hier. Ja, ja wir drehen schon die Kamera. Ja, genau, genau super. Also diese, <lacht> diese Schafe sind verflockt. Beflockt. Da ist sogar ein schwarzes Schaf mit dabei. Es ist immer dabei. Irgendwo, ja, genau. Oder? Ein schwarzes Schaf genau. gibt es überall, ja. So, und das haben wir dann zum Anlass genommen, ein Schaflockset als Neuheit 24 mit ins Programm aufzunehmen. Mhm. Und das ist mittlerweile einer unserer meistverkauften Artikel. Das kann ich mir auch durchaus gut vorstellen, denn die Plastik- oder Kunststoffschafe sehen ja zwar auch ganz schön und nett ja. aus, aber ich glaube, wenn die beflockt sind und wie gesagt, liebe Zuschauer, kommen Sie einfach mal her nach Dortmund, es sieht sehr natürlich aus. Ja, genau, ja. finde ich auch. Finde ich auch. Ja. Ja, da wird ja, werden ja noch andere Sachen beflockt, habe ich gesehen, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Mhm. Marcel, du wolltest uns noch mal ganz schnell zeigen, wie man mit Hilfe eines Drahtes, und das ist genauso ja. unglaublich, liebe Freunde, mit einem Draht einen, ja, sage ich mal, eine, eine, eine Fichte. Eine kleine Fichte macht und dann äh, komme ich auf das, was ich äh, vorher schon gesagt habe. Ja. Man muss mal wieder mal was probieren, oder? Und ich hatte, also gestern Morgen, als ich wieder angefangen ja. habe, hatte ich... Die Idee gehabt, ich versuche das mal und es hat gleich funktioniert. Also die Idee ist noch gar nicht so neu. Nein, die Idee ist seit gestern gibt es die und seither habe ich, also das war dann gleich so ein Hype, jeder wollte das sehen und, die, und wir, äh, ja, ich zeige es doch, dann, okay, dann äh, ist es besser als, okay. als, als lang zu erklären. Also, einen dünnen also ich habe hier einen, der 0,4 Durchmesser, geht auch 0,5, ja. ist ein Stahldraht. 
aus dem Hobbybereich. Ideal ist, wenn, wenn der schon, schon geschwärzt ist oder so, dann muss, ja. wenn ein Messingdraht müsste man noch brünieren, weil ja. dann scheint dann der helle Teil ja. durch. Also so. auf diesen Draht äh, mache ich jetzt äh, in, in kurzer Zeit mache ich jetzt da rasch eine Fichte draus. Okay. Gut. Ich sprühe den ein mit, wieder mit unserem Du gehst wieder in dein geheimes Fach hier unten. Genau, sprühe da. So. Und mach da mal die erste ja. Lage Flock drauf. Ja. Ist 6 mm brauner Flock, 6 mm. Man sieht jetzt am Anfang noch nicht viel. Doch, ich sehe es schon. Ja, ja, ja. man sieht es, aber, aber im... Auch in der Kamera ist ja. es schon ganz gut. gut. Ja, die sieht man schon. Wieder sprühen. Wahrscheinlich nicht so nah ran jetzt, oder? Doch. Ja, du spielst keine Rolle. Doch. Ja, ja. So. ja ist etwas, ja, etwas fest. Also du musst ja. faktisch schichtweise jetzt ja, sozusagen genau, ja. Ja. aufbauen. Genau. So kommt die nächste Schicht. Jetzt kommt die Spitze. Nein, das ist unten. Die Spitze ist, ist oben. Jetzt habe ich doch glatt verkehrt geguckt. Ja, ja. <lacht> so. Also man kann durchaus zaubern. Ja, man sieht jetzt, wie sich das langsam... Dann langsam ich, wächst es, ne? Ja, wirkt das mal etwas gerade. Aber man sieht da jetzt schon langsam, wie sich es entwickelt. Ja. Ich mache jetzt aber noch etwas mehr drauf. Okay. Du nimmst jetzt komischerweise nur braun. Wann kommt grün? Da, am Schluss kommen die Nadeln drauf. Okay. Das sind jetzt sozusagen nur die Äste. Das sind nur die Äste. Das, das ist, ist jetzt Ast, ja. Und unten immer etwas mehr am Ende als oben. Klar, der Baum ja, ich, verjüngt sich ja nach oben. Ich, ich flog ja. von der Seite, dann ja. trägt sich das hier genau. mehr raus. Da hat so eine geheime Kiste hier unten. Ja, genau. <lacht> Aber ich habe dann schon die, die natürliche Form. Ich habe zuerst gedacht, als ich begonnen ja. habe gestern Morgen, ich muss das mit der Schere zuschneiden, so konisch. Ja. Und, äh, aber es ist gar nicht nötig. Also. So. so, man sieht es auch jetzt äh, schon richtig wachsen und keine ja. Angst, liebe Freunde. Mach noch eine Lage. Mach Machst du eine Ladung drauf. Das überschüssige Material, was hier unten auf dem Tisch liegt, man sieht es ja auch hier in der Einstellung, das kann man wieder verwenden. Das wird genau, zusammen das und also aufnehmen, es ist nicht verloren. Nein. Genau. Genau, zack. So. Kann ich auch wie schnell zeigen, wie schnell. Also die ist jetzt schon mal. So soweit fertig. Also ich stecke mir die mal da hier rein. Ja. So. Da. Jetzt möchtest du den Behälter, jetzt wird es grün. Noch nicht. Ja, noch. Aber ich nehme das Material, das wir wollen das ja nicht versauen, also das, das äh, ja, ja. nehmen wir zusammen und, und können das wieder, wieder verwenden. Und das halt praktisch mit diesen Behältern, ja. äh, die dann wieder rein tun kann, ist, ist das so, jetzt äh, wechsle ich das Gerät, kann das aber auch mit dem äh, machen, aber hab da, schon die, die, da habe ich schon die Nadeln drin, also da habe ich jetzt die, die Fichtennadeln, ah, ja. das ist äh, 0,5 äh, mm Fichtenflock, ja. äh, ist ganz fein und das, das äh, ergibt dann die Nadeln. Okay, so jetzt kommt das Ding wieder in deinen Geheimkeller, in deine Sprühkammer genau. und dann... Äh, werden wir wahrscheinlich das Ergebnis sehen. Genau, und so, so haben wir innerhalb von kurzer Zeit einen ja. Sprüh den wieder rein. Ja. Ideal ist halt, wenn man ja. den am Draht hier immer halten kann. Das ist ja wirklich genial. Ja. Dass man hier alles lernen kann, Micha. Ja, ja. ja. Und kann, so. den, kann den drehen, wie wenn man Zuckerwatte macht oder so. Also ich muss nicht mit dem Gerät drumherum, ja. sondern ich kann mir den einfach am Draht rumdrehen. Okay, jetzt, äh, und jetzt kommen die Nadeln äh, an die Äste und, und so kann man, sieht man, wie, wie schnell das grünt hier. Unglaublich, oder? Also es ist faszinierend. Ja. Mhm. Also es ist auf alle Fälle preiswerter als einen gestandenen Baum ja. kaufen. Also Material kosten 40, 50 Cent ja. Maximum für, für so eine Fichte und, und man hat 
Spaß, etwas selber herzustellen, kann so machen, wie es ist und, und der sieht doch dann äh, sehr, so, liebe Freunde, schon, jetzt äh, sehen Sie, haben wir mal live vorgeführt, wie ja, sowas funktioniert. Innerhalb von, von, von wenigen, wenigen Minuten. Minuten hat man da so eine, eine Fichte. Und sieht verdammt äh, recht aus. Ja, und, und hier, hier sind ein paar drauf, auch äh, als Beispiel. Als Beispiel. Ja. Ja. Wunderschön. Mhm. Ja. Also es ist wirklich immer ja. wieder unglaublich, es verblüfft. Und, und eine es Idee, die gestern Morgen geboren ist. Genau. Und es zeigt auch, man muss sehr kreativ sein ja, als ja. Modellbauer und überlegen, wie mache ich was. Ist, ist ein Vorteil, wenn man etwas kreativ ist. Ja, ja. Genau. genau. Wunderschöne ja. Sache. Bitte. Für das Vorführen. Ja, und das ist ja eine, wir waren ja gerade bei den Schafen. Genau. Ja. Also Schafen beflocken. Mhm. Ja. So, nun habe ich hier Figuren gesehen, die haben mich auch etwas verblüfft. Ja, das wäre jetzt sozusagen... Das hat unser Claude was van Dell aus Luxemburg gemacht. Ja. Unser weiterer Modellbauer, der hier auch am Stand ist. Wir werden das mal hier draufstellen beim... Der hat auch so... Beim ja, Marcel, genau. Bei Marcel mal auf dem Arbeitsplatz stehen. So. Er hat sich Figuren ausgedruckt, also aus dem 3D-Drucker. Ja. ja. Und er hat jetzt, weil wir ja auch farbigen Flock haben, ja. Ja, hat hier jetzt mal die Haare gefärbt, beziehungsweise auch äh, in unterschiedlichen Farben hier mhm. aufgeflockt. Also man kann, also wenn ich das richtig ja. verstehe, ja, man kann Leute oder Figuren, man, die sind ja erstmal nackt so oben rum, mhm. mhm. durchaus beflocken. Ja, das geht, das geht. Wenn man Schafe beflocken kann, geht das auch mit Modellfiguren, Modellmenschen. Also man kann beflocken. Das kann man, ja. Ich habe da eine wunderbare Idee. Ich auch. Ich auch, er sagt, ich auch. Ähm, das geht wirklich? Das geht. Top, die Wette gilt. Schlag ein. Sie erleben jetzt was, liebe Freunde, was glaube ich noch nie gezeigt wurde, zumindest nicht öffentlich. <lacht> ähm, das geht wirklich, man ja, ja. kann, habe ich eine Wunschfarbe frei? Gerne. Was nehmen wir denn? Also, <lacht> was nehmen wir denn? Grün? Blau? Gelb? Gelb? Ja, wir können grün machen, wir können ein Rapsfeld machen. Ein Rapsfeld? Ja. <lacht> okay. Lasst euch was einfallen, okay, ich mache den Spaß mit. Super. Ich mache den Spaß mit. Alles klar. So, ich lege mal das Mikrofon beiseite. Die Regie hat jetzt ein paar Probleme wahrscheinlich, mich da aufzunehmen. Wie funktioniert das jetzt? Einfach okay. Kopf drauf und hier so? Nee, nee. Ja, also wir machen das äh, Ja. Okay. Ja, Mikro. Mikro. Das Mikrofon, Entschuldigung. Okay. Ja. Also. Wir machen das mit Haarspray ja. anstatt diesem Glasflockkleber, ja. weil sonst läufst du die nächsten vier Wochen Haarspray. so damit rum. Das ist ja alleine schon, ist das eine Provokation. <lacht> ja, genau. Haarspray. Genau. Okay. Und dann beflocken wir das ja, mit unseren Geräten ja. und, und setzen ich, da ein paar farbliche Akzente. Und ich verspreche euch, ich laufe heute Nachmittag so rum hier. Okay. <lacht> und wenn, wenn cool. Leute fragen, wo das, wo, wie das passiert ist, weil ja. ich sage, geht zu RTS, dann wird ja beflockt. Genau. genau. <lacht> okay. Ja. Also, liebe Freunde, den Gag machen wir natürlich, das ist ganz klar. Wir sind ja auf der Intermodellbau und warum soll man nicht mal sowas machen, oder? Ja, ja. super Idee. Ja, super Idee, ja. super Idee. Ja, also los geht's, jetzt werden wir beflockt. Okay. Ich mache mit. Das ist, ich überlasse es dir. Wollt ihr das gleiche jetzt im Anschluss machen? Ja, ja. Ja, ja okay. Ja. Wir drehen das gleich mit. Dann hole ich jetzt am Stuhl und das Haarspray ja. und dann kannst du dich hier. Okay. Vor der Kamera. Ja, der Kamera. Sehe ich das kurz? Ja, okay. Ja, ja. Ich kriege jetzt einen Stuhl. Soll ich euch das Mikro halten? Bitte? Soll ich euch das Mikro halten? Ja, dann kannst du das Mikro halten. Das wäre nett von dir, ja. <lacht> da sind wir doch nicht päpstlicher als der Papst. Das macht man damit den Spaß. <lacht> wenn jemand fragt, kannst du dir auch sagen, schau das Video. Ich bin, ja, wenn jemand fragt, werde ich sagen, geht zu RTS, ja. dann wird er beflockt. Also. Ja, wenn ihr nicht hingehen wollt, schaut das Video. Dann <lacht> das Video geht in die Geschichte ein. Ja, dann bist du gleich Werbeträger fürs Video. <lacht> so. So. Hier haben wir schon die Sachen. Jetzt hole ich noch den Stuhl. Den Stuhl. Darf so nicht. 
Der, 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 der delinquenten Stuhl, ja, mach mal. Okay, also liebe Freunde, der Haarspray ist schon da, das Gerät ist auch da und die Faser <lacht> macht... Das sind nur die Blüten. Du bekommst, du bekommst noch Löwenzahn auf den Kopf. Also ein Frühlingskopf sozusagen. Ja, genau. Ein, ah, okay. Also ein, Frühlings, ein Frühlingskopf. Ja, je nach, ja, genau, ja. Also wir hoffen, dass der Frühling jetzt ja dann wieder kommt. Naja, also wenn man rausguckt, ja, ja. ist es ein bisschen ja, ja. schwierig. Ja. So, jetzt erleben die Leute hier live irgendwas, was sie Und noch nie noch gesehen das haben. So. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Ich nehme mal die Brille ab. Genau. Nicht ja. Augen schließen. Augen schließen. So. Den ganzen Kopf. <lacht> Was sagt der Kameramann dazu? Es glänzt. <lacht> Alle lachen hier. Es ist, un es ist unglaublich, buttig mit Haare. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Ja, ganz, anderes <lacht> ganz anderes Gefühl. Wie also wie gesagt, liebe Freunde, es läuft ja alles sicherlich noch live mit. Ich werde versprechen, den ganzen Nachmittag hier so rumzurennen noch. Wir haben ja, glaube ich, noch zwei, drei Interviews zu machen. <lacht> Marcel hat gerade gesagt, ich kriege eine Frühlingswiese oder sowas auf dem Kopf. Das ist schon der so. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich Jetzt kommen die Blüten. Jetzt kommen die Blüten. Was ja. sind das für Blüten? Wir machen gelbe Blüten. Okay. Ja. Gelbe Blüten. Naja, was soll's. Einmal versaut, dann immer versaut. <lacht> Achte noch mal Augen zu. Mhm. Ich würde sagen, die Sache ist okay. Brille auf. So, liebe Freunde, jetzt haben wir es schwarz auf weiß bzw. in Farbe. Äh, analog des eben vorgestellten, na, wo sind die Figuren, des Begrasens von Figuren. Ich habe mich also als Model, als Experiment zur Verfügung gestellt. Es geht auch, hier sind sie, genau. Es geht auch tatsächlich an lebenden Figuren zu machen. Ich bin begeistert. Genau, so machen wir das. Okay. Das war es eigentlich schon wieder in der halben Stunde, die wir jetzt bei euch verleben durften. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, hat, ja. ja. Okay, Lieber Michael, vielen Dank. Ja, Lieber gerne. Marcel, vielen Dank ja, ich danke für, für die Vorführungen. Auch, hast, Und jetzt ja. machen wir nochmal zusammen. Das ja. ist also Greenkeeper. <lacht> Man kann es also nicht nur auf der Anlage verwenden, liebe Freunde, sondern man kann es auch an lebenden Objekten. Ich gehe mal ein bisschen runter. So sieht eine Frühlingswiese aus, wie sie leibt und lebt. Vielen, vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten ja, Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Alles klar. Super. Danke und tschüss. Ja, und liebe Zuschauer, wir sehen uns in den nächsten zwei Stunden wieder. Ich lasse diesen Kopfschmuck drauf, auf jeden Fall. Es wird Spaß machen. In dem Sinne, bis in zwei Stunden, da sehen wir uns wieder. Tschüss.